Hallo und Servus zusammen. Heute drehen wir mit der BMW R1300 GS eine Runde und zeigen euch dabei die Funktionen Abstand halten, Tempomat und aktives Bremsen. Dann schauen wir zusammen die brandneue R1290 an und unsere ersten Produkte dafür. Auch die R1250 GS kommt in diesem Video nicht zu kurz, denn wir montieren Halbprotektoren und Rahmenstopfen an die R1250 GS. Und an der F900 GS wird unser Edelstahl-Sturzbügel angebaut. Das alles seht ihr in dem Video. Also, los geht's! Jetzt schauen wir uns die radarbasierte Funktion ACC Active Cruise Control an. BMW schreibt darüber, eine aktive Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion. Das ACC ermöglicht es dir, eine Geschwindigkeit und einen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einzustellen. Ein Radarsensor erkennt vorausfahrende Objekte in bis zu 100 Meter Entfernung und verringert die Geschwindigkeit so, dass der gewünschte Abstand zum vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer eingehalten wird. Sollte sich kein Fahrzeug vor dir befinden, wird automatisch die eingestellte Geschwindigkeit gehalten. Wenn man also den Schalter nach rechts schiebt, aktiviert man den Tempomat. Mit der Taste stellt man dann die Geschwindigkeit ein. Einmal nach vorne drücken, ist 1 kmh schneller. Auf der Taste lange bleiben, ist 10 kmh schneller. Und wenn man die Taste zu sich zieht, bewegt es eben das Gegenteil. Zum Beispiel bremsen oder Schalter zurück nach links schieben, schaltet den Tempomat bzw. ACC aus. Im Handbuch könnt ihr dann noch über alle Details und alle Sicherheitswarnungen lesen, wie zum Beispiel, dass der Radar bei sehr schlechtem Wetter unter Umständen nicht richtig funktioniert, dass in Kurven das vorausfahrende Objekt aus dem Sichtfeld des Radars verschwinden kann, was dann eine Beschleunigung zur Folge haben könnte, was aber auch relativ intelligent geregelt wurde und es eine sanfte Beschleunigung sein soll und vieles mehr. Im Menü aktiviert ihr das ACC und stellt den gewünschten Abstand ein. Die Active Cruise Control Funktion kann man zwischen 30 und 160 km/h verwenden. Der Abstand wird im Tacho mit einem, zwei oder drei Balken dargestellt. Wir haben zum Testen und Zeigen zwei Balken eingestellt. Ihr seht hier, dass sich der Fahrer mit eingestellten 104 km/h und zwei Balken Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug nähert und die R1300 GS aktiv abbremst, um den Abstand einzuhalten. Wenn das Fahrzeug dann wegfährt, wird die Geschwindigkeit automatisch wieder erhöht und versucht, die Zielgeschwindigkeit wieder zu erreichen und dann auch zu halten, sofern es möglich ist. Selbstständiges Gas geben oder Bremsen ist natürlich jederzeit möglich. Hier bremst die R1300 GS wieder aktiv, also selbstständig, und dann wird der Abstand und die Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs gehalten. Von vorne sieht das Ganze dann so aus. Der Abstand wird gehalten und die Geschwindigkeit wird angepasst. Aber man kann natürlich jederzeit auch Gas geben und überholen. Das Front Collision Warning, FCW, zeigen wir euch dann in einem der nächsten Videos. Es waren vor Hindernissen, soll Kollisionen vorbeugen und somit unterstützend in den Bremsvorgang eingreifen. Wenn euch solche Details und Informationen zu den Motorrädern von BMW interessieren, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um ein Like und ein Abo dazu lassen. Jetzt zeigen wir euch die brandneue BMW R1290 und welche tollen Produkte wir dafür schon haben und jeden Tag werden es mehr. Also schaut bei uns im Shop vorbei unter www.mhornig.de. Wir starten mit den, meiner Meinung nach, schönsten lenker endspielen die es aktuell auf dem Markt gibt. Hier seht ihr den Lieferumfang und welches Werkzeug wir zum Anbau benutzen. Zuerst werden die originalen Lenkerengewichte abgeschraubt. 
Dann wird unser M12 Adapter mit Schraubensicherungsmittel eingeschraubt. Jetzt wird unser passendes Lenkerendgewicht und der Spiegel montiert. Natürlich auch mit Schraubensicherungsmittel. Selbstverständlich kann der Spiegel in der Position verstellt werden. Und so sieht das Ganze dann aus. Und jetzt die R1290 mit etwas mehr Schwung. Dann kommen wir exemplarisch zur R1250 GS und zeigen euch, wie die Handprotektoren angebaut werden. Zuerst werden die Lenkerendgewichte abgeschraubt, dann werden die Spiegel abgebaut. Damit dann der Haltearm positioniert werden kann und jetzt wird der Handprotektor mit Buchse und Lenkerendgewicht leicht angeschraubt. Dann wird er vorne angeschraubt. Als letztes Teil wird der Spiegel wieder angebracht. Zum Schluss werden wie immer alle Schrauben fest angezogen. Und so sehen die Handprotektoren dann im angebauten Zustand aus. Jetzt wird unsere R1250 GS mit unseren Rahmenstopfen ausgestattet. Unsere Rahmenoptikkappen sind speziell aus hochwertigem Silikonkunststoff hergestellt und werden einfach in die offenen Löcher des Rahmens gesteckt. So sehen die Stopfen dann im angebauten Zustand aus. Hier seht ihr den Lieferumfang der Sturzbügel für die F800GS ab 2024 und für die F900GS sowie das Werkzeug, das wir für den Anbau verwenden. Zuerst wird die obere Schraube am Rahmen gelöst. Dann wird dieser Halter unten am Motor angeschraubt. Dann kann auch schon der Sturzbügel am oberen Befestigungspunkt mit der entsprechenden Buchse leicht angeschraubt werden. Als nächstes wird der Sturzbügel am unteren Haltepunkt befestigt. Auf der rechten Seite der F900 GS in V-Richtung blickend wird dann ebenfalls zuerst die obere Schraube am Rahmen gelöst. Jetzt wird der Kabelbinder am Kabel der Lambda-Sonde gelöst. Und dann wird die entsprechende Halterung am vorderen Befestigungspunkt eingeschraubt. Dann kann auch schon der Sturzbügel oben und unten leicht angeschraubt werden. Im nächsten Schritt wird der Halter, der beide Seiten des Sturzbügels verbindet, am Motor befestigt. Wie immer werden alle Schrauben erst nur leicht angezogen. Dann werden die Seitenteile des Sturzbügels mit der mittleren Halterung verschraubt. Erst jetzt werden alle Teile fest verschraubt. Alle Schrauben werden zuerst immer nur leicht eingedreht, damit man dann die Möglichkeit hat und sich etwas leichter tut, wenn ein Teil in der Position etwas verschoben oder angepasst werden muss. Und wenn es euch optisch besser gefällt, könnt ihr die obere Schraube noch mit einer Kappe versehen. Und so sieht der Edelstahlsturzbügel an der F900 GS aus. the day I 
So muss ein geiler Edelstahlstutzbügel aussehen. Also Servus und bis zum nächsten Video.